。你这么大的房子，您是一个人住啊？是啊，一个人自由自在，你看这多好啊！啊，<笑>伯父，其实丹乔这些年一直在寻找您的下落，他很关心你，他常常和我提起您。丹乔呢，是一个倔强的孩子，只能说我们父子缘薄，一切顺其自然吧。伯父，我认为无论上一代有怎样的恩怨，孩子总是无辜的。丹乔从小就在没有父亲的环境下成长，小时候就常常有人嘲笑他，说是没有爸爸的孩子，这样他对您的感情是又爱又恨的。他今天情绪很不好，不知道是不是因为昨天你们聊得不太开心。哎呀，看来你和丹乔的感情非同一般呐。丹乔已经不是个孩子了，以后不管遇到什么的事情，什么样的挫折，啊，他心里一定要有一个承受的能力。可是伯父。咱们不谈这些了。嗯，哎，你妹妹现在怎么样？自从上次我跟你妹妹见面以后啊，我还碰到过小夏。看来我跟你妹妹还挺投缘的。不过可惜，她现在已经不在马尾工作了，她换了间公司。哦，她已经不在马尾。放心吧，王小姐，等片子修好了，第一时间给你发过去。什么请。欢迎下次光临，慢点。拜拜。妈，你怎么来了？快，里面请。我不来能行吗？你说要好好照顾我们小哲哲，现在挺着肚子还让他出去干活，要是不闪生，哪里是的？老婆，咱妈来了。哎，你看，快来，快来，妈。哎呀，快坐快坐快坐，老公。妈，刚才你们俩说的话，我在楼上可都听见了。这事儿你不能怪志宇啊，我只是自己想出去散散心而已、啊。你这丫头就死心啊，到现在还护着他。哎妈，今天给我老婆做什么好吃啊？啊，我现在啊，天天上网百度那个孕妇营养餐，我当成营养师了。<笑>上网百度呢，妈，你够 fashion 的。妈，你在网上没交几个网友啊？去去去，哪里丈母娘寻开心的？<笑>我可不像你那个妈啊、哦，天天不学无术，打扮的花枝招展的。老人家要与时俱进嘛。对对对对对。哎呀，哪只乌鸦又在喳喳的叫？妈，爸，你们来了，快坐快坐。好，亲家母啊，我跟姑爷。正在商量那个高科技的事情呢，不就上个网吗？哎呦，小德妈，你还在用这手机呀、啊？这也太寒酸了吧！这是我最尊敬的红中娘娘用的。什么红中娘娘？这是我们家小区啊，一位酷爱打麻将的老太太，都快八十多了。现在的人呢，都在用智能手机。要不让我们志远给你买一个？不用，我们小德会买的啊！我买，我买，我买，我买。<笑>好，来来来，给你们啊，带好吃的来了。哟，带什么好吃的了？嗯，来来来，做的什么呀？哟，鱼汤哎！咱们啊，真是心有灵犀。<笑>都是做的鱼汤，<笑>所以呀、啊，我说你们俩以后别互掐斗嘴了，半斤他俩。<笑>我们两个要不掐就没乐趣了嘛，真是就是。<笑>小德啊，哟，不是妈妈说你啊，你都这个样子了，怎么还出来工作呢？志远啊，你也是的，怎么不阻拦小德呢？我刚才说姑爷的啊。我们家小德啊，真是好的不得了，妈妈要好好安慰安慰你。志远找到小德真是福气，来来来，来吃鱼汤，好好，嗯，多多的吃，宝宝快快的长。志远，嗯
。七月这几天就要走了，我们要不要请他吃个饭，给他送一下？不用，不用。什么七月八月的？提到他我就生气，把我们志远害得这么惨，以后不许他和你们来往。就是啊，女儿你缺心眼啊！你知道他盯着志远，还招惹他。哎呀，其实他也没有你们想的这么坏，他就是有一点任性。不许,不许再和他来往！好了好了，不来往不来往，我们喝汤行吗？喝汤尝尝。来这个尝。哎，你尝尝这个。嗯。好喝吗？好喝。我也尝。林心啊，我今天实在是不知道你上门拜访。你来之前呢，我跟一个客户已经约好了，有些事情我要跟他们谈，我就不留你了。是我不好，伯父，今天冒昧打扰了。没有，下次我再来的话，你可不要介意啊。怎么会呢？认识你我非常高兴。嗯，回去以后向你妹妹问好啊。好。<笑>那我走了。好。其实六一对我们孤儿寡母真的很照顾的，从小学到大学，我的学费一直是六一给支付的。当初六一还跟我说，如果我愿意出国深造，留学的全部费用由他来资助。我只是不想跟六一再增添负担。大学毕业之后，我就想尽快的赚钱养家，早日的独立。但是，我的工作是六一给安排的，我买房子的首付也是六一给帮助的。我结婚的费用还是刘姨给出的，我真不知道该如何报答刘姨的恩情。真的没有想到，我妈妈居然还有我不知道的一面。刘姨对我们母子俩真像亲人一样看待，没有刘姨就没有现在的我。刘姨是个好妈妈，你一定要好好孝顺她。告诉我，张妈什么时候回来？我有很重要的事情想问一问他，两天后就回来了。好，回来以后通知我。丹乔哥，刘一这里是不是发生了什么事情？我妈妈旅游之前知道了刘一用心良苦，就一直惦记着刘一，担心他的生活别人无法照料。别担心，新来的陈姐是位专业的护理，我相信她的能力。我只是想尽快见到张妈，向她了解二十多年前一些关于我家的事情。小夏，我在你们公司，你要是方便的话，我进去找你。好。姐。是不是我不找你，你就不知道这个姐了？我最近比较忙，所以就……你肯定还在怪妈。上次你走，我就说她了，你应该了解她，她这个人脾气就那样，刀子嘴豆腐心的，你别往心里去。你永远记住，我们是一家人。姐，你放心吧，我没事儿。这样吧。有空的时间回家吃饭，说清楚了就没事了。对了，你记不记得以前在麦位有一个客户，张先生？姓张，我有很多客户，你说是哪位啊？张志伟先生，就是那个在你们公司办过离婚旅行的人。你说是他呀？你怎么突然忘记他了？是这样的。他现在是我的客户。有一天我们闲聊的时候，发现你们也认识。你知道的，对客户了解多一点，有利于我的工作。所以我想跟你了解一下，你知不知道他的个性，还有他的兴趣什么的。嗯
，张先生挺好的。他上次离婚可是净身出户，而且他还把别墅都留给前妻了。但我也不太明白，他们夫妻感情都挺好，而且很和谐。他们离婚也是和平离婚，这种情况还第一次见呢。那就是说，他是个有钱人，而且还重情重义。嗯，张先生绝对是个好人。而且他跟一般有钱人不一样，他特别低调。你说的不一样是指哪些方面？嗯，对，生活要求不高，是个素食者，而且他不吃味精，不吃快餐，也不喜欢应酬，一般都在家里吃饭。那他还真是个奇怪的人。我们上次之后见过好几次面，而且他还请我喝过咖啡呢。是吗？如此下场，落井下石啊你！开心，老实点。北方，到这个时候你还说这样的话，那对我就没有一丝愧疚吗？愧疚？我凭什么愧疚？和你在一起的时候，我做足了哈巴狗，事事宠着你，顺着你说，向东我不敢，向西我愧疚。跟我在一起。就这么委屈你？我们以前那些开心快乐的日子，难道都是假的吗？难道你就从来没有爱过我吗？幸福快乐，爱情，你连对我最起码的尊重都没有，何谈这些？订婚仪式，你竟然用你的宠物狗做我的伴郎，你把我放在眼里了吗？对，我在你心里就是一条。既然你有这么多不满，为什么不早点告诉我？和你说有用吗？你多么嚣张跋扈的一个大小姐，以为金钱是万能的，能买来爱情，买来婚姻？可笑。可是，我对你那么好，你再怎么样也不能骗我呀，也不是你做出违法乱纪的理由啊。小郭，我现在被关在这个小房间里，拜你所赐，你满意了吗？我们互不拖欠。我今天是来向你道别的。这座城市已经没有什么能让我留恋的了。我要去找我爸妈，开始新的生活。今天来看你，也算是对我们两个做一个彻底的了断。其实，你也不用特意跑来看我。见不到我，也不会给你心里添堵。毕竟我们两个曾经在一起过，还差点订婚。虽然你心里没我，但是我还是念着旧情的。算了吧，彼此相忘吧。好好改造，重新做人。七月，请你原谅我，找个好男人嫁了吧，别再找我这样的。把你之前租的房子给买下来了，等你出来以后，还有个安身之所，里面有张卡，存了点钱，钥匙跟卡，我都交给警方保管了。去，我对你这么坏，你为什么还要对我这么好？我有个朋友教会了我，对人好，是不需要理由的。哦，对了，你还在上班，那我不打扰你了，我先走了。呃，那行吧。小夏，就是中秋节，我们家和丹乔家一起吃晚饭的时候，
这事都怪我爸，他传错话了。其实他家没有邀请你，你别往心里去啊。我是怕你去了以后尴尬。没事的，我知道了。朱董先生，当一个人变成多余和累赘，就是他该自我消失的时候。最近南强国际的股价持续下跌，我们已经收购了足够的筹码，加上我父亲手上拥有的股份，我们现在差的就是最后一击。刘兰芝一直在掩盖他公司的丑闻。所以我有理由相信，他们这个月的财务报表会出现巨大的亏损。另外，还有个情况，他们的财务总监私自挪用了两千万的资金，现在人已经潜逃了。但是蓝桥国际又为了维护自身的形象呢，把整件事又摁了下来，到现在还没有报案。嗯，所以你现在要抓紧时间，从宁兴手上获得蓝桥国际真实的财务数据。我努力。别光努力努力有什么用？刘兰芝已经答应赵丹乔和宁兴的婚事，而且婚礼已经开始筹备。你现在只有不惜一切的代价，获得宁兴的配合和认可，要不然的话，你只会人财两空啊看你们了，爸，我带了你最爱喝的绍兴酒，来，我们喝一杯。嗯、有人问过我，为什么一个女孩子这么爱喝绍兴酒？我跟他们说。因为爸爸以前工作特别辛苦，压力很大。每天最大的爱好就是吃妈妈炒的小菜，喝一斤绍兴酒。所以小时候，我也总陪着爸爸一起喝。有人问我，这酒的味道好喝吗？我一开始也觉得又酸又难入口，但是您告诉我，因为绍兴酒有营养又便宜，是百姓的幸福汤，所以我也慢慢的喜欢上了它的味道。最重要的是，它
还有家的味道，也有爸爸的味道。因为绍兴酒，我学会了平凡，学会了惜福。学会了体会生活中的酸甜苦辣，最重要的，我也学会了忍耐。爸妈，今天我过来是向你们道别的。我得出趟远门，可能是一年、两年，或许是更久。爸妈，我答应你们，不管遇到什么事情，我都要一个人。努力的去面对。从今以后，我不会再成为别人的负担，也不会再打扰任何人。我一定会努力，变得更加独立，更加坚强。我答应你们，只要我一回来，就会马上来看你们，好吗你怎么又来了？夫妇，我给您买了些吃的，准备给您做个晚餐。嗨呀，你看你啊，你这是何苦的呢？如果你来了以后，我要留在家，你不是白跑一趟了？不在没关系啊，明天我再来，直到有一天您在，我们做一顿晚餐为止。<笑>啊，伯父，您先去喝杯茶休息一下，很快就好。<笑>不过我不知道您的口味，只能按照自己的饮食习惯来。我自己是吃素的，所以呢，只买了些素菜。你也是素食者？对啊。不过我吃素跟宗教信仰是没有关系的。我就是觉得吃素很健康，而且给身体带来的负担也比较轻。同道中人，我也是素食者。真的？嗯，太巧了。哟，老板娘视察工作呀，别乱说话啊！怎么，我来，开心，开心，特别开心。我这儿大门永远向你敞开，喝点什么？啤酒吧。得嘞擦嘴。虽说咱们俩是两小无猜、青梅竹马，你也得注意点自己形象吧。你要再这样，除了我，你就嫁不出去了。哎呀，别乱说。哎，你今儿几点下班呀、啊？有什么吩咐？我想吃烧烤了，想吃烤黄花鱼、烤茄子、烤羊肉串，想想都流口水。好主意，我也饿了。那咱们走吧。我请你。偶尔吃一顿软饭还是可以。走吧，走。小刘，帮我盯着点啊！
。哎呀，太丰盛了！没想到宁心小姐还有这样的厨艺啊！哈哈伯父，您先别夸我，您先尝一下味道怎么样？哎，我看着就打开了食欲。其实我没放味精，因为我觉得不太健康。太棒了，这完全符合我的饮食习惯。真的？<笑>太好了！来来来，咱们喝一杯酒啊！这好菜呀、啊，就得配好酒。这是我珍藏多年的干白，喝一杯啊！来。谢谢伯父，谢谢你。<笑>嗯，你的烤串挺耐用，谢谢，谢谢。哇塞，哎，浩子来来，这你最爱吃的羊肉串。嗯，嗯，好吃。嗯、哎，浩子，嗯，你的理想是什么呀？我的理想呢，就是开酒吧。多挣钱！我每天能碰到形形色色的人，每个人的背后都有各式各样的故事，非常有意思。所以我想着有朝一日能把这些故事写成一个本子，拍成电影，多有意思！哇塞，没想到你还是个文艺青年呢。每个人心中都有诗和远方，说说你的。我的，我就是想多挣点钱，出去学习，能够学会两门语言。做一个优秀的旅游从业者，还挺执着。当然了，这是我的理想嘛，也是我最热爱的事情。来，祝你梦想成真。那祝你成功喽！干杯！干杯！伯父啊，您、嗯、要是喜欢吃我做的菜，以后啊，我经常来给您做。嗯，呵呵我很喜欢，但是我哪有这福气啊？我已经要和丹乔结婚了，他的父亲，以后就是我的父亲了。孝敬父母呢，是儿女应尽的责任。嗯。伯父，其实我最近都挺担心丹乔的状况的。他虽然表面看起来坚强，但其实他内心挺脆弱的。这些年，他一直接受着心理治疗，严重的时候。还会进行药物治疗？怎么会这样啊？严重吗？他和他母亲的关系一直都不太好，因为小时候的童年阴影，再加上前女友的意外身亡，这些都给他造成了极大的心理打击。我真的特别担心，有一天他会彻底垮了。你的这顿饭，我可不好消化呀，伯父。可怜天下父母心，我相信，您一定也是关心丹桥的，只是上一代的恩怨，真的不应该让后代的偿还。就算陌生人好了，您这么善良的人，一定也会帮帮他的，对吗？不瞒您说，为了丹桥，我什么都愿意做。那你打算让我怎么做啊？打消他对自己身世的顾虑。伯父，就算是善意的谎言好了，只要能够让我们心爱的人过得幸福，那就是值得的，不是吗？我是真的不想看丹桥再经受任何打击了。我说赵大公子，啊，你这后半夜把我叫出来陪你。不是让我看你这张苦菜花脸的吧？专心开你的车。你别急。关于你的身世，等张妈回来就能水落石出了。再不行，咱们就去做个亲子鉴定。可不管怎么样，你都是刘兰芝的儿子，你还是你，是不是啊？哎，丹乔。
，那不是宁夏吗？我真是不理解了，一开始啊，你明明喜欢的是他，怎么后来又变成他姐姐了？掉头换一个酒吧，大强，你们之间究竟发生什么事情了？你问那么多干嘛？我让你掉头换一个酒吧。行行行。你在哪里？我去找你。怎么这么晚还有人约你啊？是我父亲，他约我见面。那赶紧去啊！这不是你期待的吗？这么晚了，你找我什么事？啊，给你点的咖啡。丹乔，都是爸爸不好，这二十六年来，让你失去了父爱，独自承受。成长中的快乐和苦恼，我很抱歉。如果有可能，我愿意弥补你所失去的父爱。你怎么突然这么说？难道你良心发现了？忏悔？其实这里面有很多的隐情啊。去看，我们有很多的误会。那个时候你还小，一时也跟你说不清楚。我很好奇，这二十六年以来，你对我不管不顾，是不是因为别的原因？这是我跟你妈妈的恩怨，直接牵连到你。我很抱歉。那我问你最后一句。这也是这么多年一直困扰我的事。什么事啊？我是不是你儿子？是。第二回来了。早的，你们还没睡啊？你不回来，我们怎么睡啊？你不回来吃饭，也不打个电话告诉医生。你妈呀，今天做了许多菜，这下全部浪费。啰嗦什么呀？杏儿不是在谈恋爱吗？晚点回来也是正常的。爸，以前是妈唠叨，现在怎么变成你唠叨了？你爸就是更年期，老更年期。<笑>我更年期，哎。我们老人没劲，你们有劲，反正啊，你们什么事情都不用管啊。我明白，你呀，心里就惦记着你那个宝贝侄女。我不就是说了她几句吗？至于吗？连个电话都没有。嗨，就算是记恨我，也得给你来一个电话吧。你瞎说什么呀？行了，爸爸。你们别为了小夏吵架呀、啊！我今天见过小夏，怎么样？那小夏最近情况怎么样？挺好的，一切都挺好。不过小夏说了，她中秋节有事情，不能跟我们一起吃饭了。什么？什么重要的事情啊？中秋都不能过？哎呦，肯定是重要事儿啊！你们就别管那么多了呗。行了，你们早点睡吧，我进屋了。
哎，杏儿，吃个苹果吧。不要了。时间不早了，我送你回去吧。啊，不用了，我们两个谁都没有开车，还是打的回去吧。回去以后好好休息，不要胡思乱想啊。好。哦，对了，宁心啊，是一个好姑娘，她呢对你很用心呢、啊，她很喜欢你，也很爱你。你见过她了？听我的，别辜负他。改天呢，领他到家里来。走吧。胆小。宁心，你来找我啊？到办公室。呃，不必了，有时间聊两句吧。呃，好啊。谢谢你。怎么了？谢谢你为我父子做的事。啊，那是我应该做的事啊。丹乔，董事长，来看你心啊。你来的正好，我正要告诉你，中秋节晚上。我们两家人好好聚一聚，谁都不准缺席。是董事长，我上去坐一会儿。呃，不了，我还要赶回公司去见一个客户。我走了，拜拜。写这封信给你，是想要告诉你一个不幸的消息：你所疼爱的儿子赵丹乔，是刘兰芝与我丈夫所生。喂，哪位啊？赵先生你好，传真收到了。你是谁呀、啊？我和你一样，一个被刘兰芝伤害的。不好意思。让你重温了二十六年前的这封信，又揭开了你的这道伤疤。也或许，这道伤疤从来就没有愈合。就像我和我母亲的痛，是那么刻骨铭心。你找我有什么事？听说赵先生父爱泛滥，认下了赵丹乔这个与你没有任何血缘关系的儿子。我非常敬佩您的胸怀，能够吞下这个带给你人身耻辱的污点。我想善意的提醒，刘兰芝这个钉在你身上的刺，是永远不会拔去的。作为男人，我也非常能够体会这种背叛带来的创伤。他不会因为时间的推移而消散，他只会越来越痛，越来越强烈。看来，你对我做了充分的了解和调查呀。你既然主动给我打电话，你肯定会有你自己的目的，请你说吧。作为一个晚辈，我想和您见一面，到那个时候，我会告诉您一切。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。<笑>有了赵志伟这张王牌，那么刘兰芝就会像泰坦尼克一样出兵沉地。其实我也一直很好奇赵丹乔的身世。当我听到宁心透露他父亲信息的时候，我就断定他对我们计划一定起到了至关重要的帮助。虽然你这次立了大功
，当你告诉我张志伟这个重要的信息，我就连夜查证，发现他就是赵志伟。蓝桥国际所有的股东和他的股份配额我都一清二楚，但只有那个持有百分之十的隐秘股东，我根本找不到他。现在可以肯定，他就是赵志伟，这个刘兰芝的前夫。如果我们能够把他攥在手里的话，那就如虎添翼。只是我好像又利用了那些。